Algo que hasta hace poco parecía increíble, hoy es una grata realidad, gracias a Bukele en El Salvador. Y es que cada vez es menor el flujo de inmigrantes salvadoreños, hondureños y hasta guatemaltecos que están abandonando su país para irse a tierras estadounidenses. Según cifras que hasta ahora maneja el propio gobierno de Biden, muestran un descenso por el momento de hasta un 71%. Tal parece que se está esfumando ese mito de ir a tierras del norte en busca del mentado sueño americano. La tortilla se volteó, gracias al milagro de Bukele. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El más reciente informe presentado por las autoridades migratorias del gobierno de Biden da cuenta de la reducción del número de migrantes provenientes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, que han sido interceptados en el paso fronterizo por parte de agentes de control de ingreso de ese país. Un fenómeno que se traduce en una contracción en las estadísticas que puede calcularse en cerca del 71% y que muestra una inflexión desde el mes de agosto de 2021, y es que más del 50% de este número corresponde a los salvadoreños, quienes han optado por quedarse en su patria. Pero lo más significativo de esta historia es que, tras admitir la merma en la llegada de estos centroamericanos, en su mayoría contratados como mano de obra barata, es que desde el norte se anuncian inversiones, esfuerzos y dinero en la contención de este flujo migratorio, por lo que, confirmaron la inversión de 950 millones de dólares destinados a seguir frenando el fenómeno. Es decir que mientras menos gente está llegando a esos países, cifra que podría duplicarse a finales del año, por lo menos desde El Salvador, el poder del gobierno de Biden seguirá impidiendo a toda costa tener que recibirlos y darles beneficios como corresponde. Según el informe mencionado desde Washington, Admiten que parte de esa reducción paulatina en las cifras de migración se ha derivado también de las estrategias que han implementado para controlar el acceso ilegal y el combate de algunas de las motivaciones del movimiento demográfico. Asimismo, y lo que más impresiona es que se han visto en la necesidad de aceptar que parte de esta disminución y tráfico de extranjeros es obra y gracia a las mejoras en las condiciones de vida en los países de origen. Y en el caso de El Salvador, las condiciones son totalmente diferentes, con una mejor calidad de vida, mayores fuentes de empleo, aumento de salario mínimo, pensiones, aumento y flujo de dinero circulante y, lo más importante, la paz y seguridad en las calles de El Salvador. Y si nos vamos al detalle, según las cifras presentadas en el estudio que se maneja desde Washington, se estima que en el mes de agosto de 2021, fecha en la que comenzó la inflexión y reducción del flujo migratorio proveniente de Centroamérica, los oficiales fronterizos lograron la intercepción de 91.925 personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. En este sentido, se verifica una cifra muchísimo menor para el mes de septiembre de 2022, con tan solo 35.995 migrantes de estos tres países, lo que corrobora un fuerte impacto en los salvadoreños principalmente, pues de este número solo se fueron al norte 5.323. Pero así como Bukele, se anota un nuevo triunfo en cuanto a la reducción de las personas que salen de su país en busca de nuevas oportunidades en el norte, el mismo informe se hace de la vista gorda con la cifra de inmigrantes mexicanos, dejando de lado los números en cuanto a este flujo, pues lo más probable es que también haya bajado. Al respecto, llama la atención la contundencia de las razones por las cuales se reducen estas cifras y es que las autoridades estadounidenses, ¿quién lo diría?, basan su información en la premisa de que si la población no migra es porque no se ve obligada a hacerlo. Y aunque no están descubriendo el agua tibia, sí es bueno destacar que se verán en la obligación de apoyar a otros gobiernos en pro de la gobernanza, la reducción de la violencia 
y la participación activa de las fuerzas laborales en sus países. Sobre este tema, en el fondo, lo que más le duele a la potencia del norte son los montos de la inversión que desde mayo de 2021 han hecho de 4.200 millones de dólares, supuestamente para el fortalecimiento de sectores productivos, incluso privados, que garanticen la generación de empleo y, por ende, el freno de la migración a través del trabajo. Según datos del World Report, la situación de migración a nivel mundial, la encabeza la potencia del norte que sigue manejando unos 46,6 millones de migrantes anuales, seguido de Alemania con 12 millones, mientras que Reino Unido ocupa la tercera posición con 8,5 millones. Mientras que no es gratis que El Salvador maneje saldos al contrario y que mantenga cifras sumamente halagadoras para el 27 de diciembre del año pasado. La migración ilegal de El Salvador bajó a 28,88%. Los salvadoreños detenidos son menos del 2,31% y entre los del llamado Triángulo del Norte y México son el 7,23%. Si redondeamos los montos, tenemos que 5.599 salvadoreños fueron detenidos por migración irregular durante el mes de noviembre de 2022. La cifra constituye apenas un 1,96% de los reportes globales de migrantes deportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Igualmente, hay que destacar que a la fecha, la mayor cantidad de salvadoreños de manera legal se encuentran en el norte con un total de 575.658 personas. A la cifra le sigue Italia con un número de 4.242 salvadoreños y Canadá con una cifra de 3.908 salvadoreños. Ahora bien, ¿dónde ha estado la clave para que los salvadoreños se queden y sigan apostando en su país? Bien claro, la llegada de un gobierno que ha implementado mecanismos de paz, de trabajo y de diversificación de una economía que sucumbía en la pobreza y la delincuencia. En un tuit publicado en noviembre del año pasado, Bukele hizo arder las redes sociales al comentar que después de estar en los top 3 de los países que más migrantes enviaban a la potencia del norte, ahora nos encontramos ni al top 10. Falta muchísimo por hacer. Roma no se construyó en un día, pero avanzamos a pasos agigantados. Este comentario fue complementado con que los únicos que no lo ven son los que no quieren verlo, afirmó el presidente Nayib Bukele, al referir el último listado publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con fecha octubre 2022. Sin duda que parte del éxito de estas cifras se deben a la nueva realidad de la seguridad pública lograda por Bukele a través del Plan Control Territorial, que ha encarcelado a más de 57.000 pandilleros y mantiene al país con una baja histórica y sostenida de los homicidios con 296 días sin bajas ni fallecidos por esta causa. Mientras que el gobierno hizo público un comunicado para esa fecha donde el Departamento de Seguridad Nacional de Biden informaba que El Salvador se mantenía con el porcentaje significativamente más bajo de personas que migran de forma irregular hacia ese país en comparación con el resto de la región y México. Es por eso que hoy día El Salvador no está definido entre los 10 principales países latinoamericanos con tránsito migratorio hacia el norte. La baja en la cifra de salvadoreños que han intentado emigrar es el resultado del trabajo articulado que mantienen las instituciones del gobierno de Nayib Bukele para dar respuesta a las necesidades de la población. En resumen, Hoy se puede decir con mucha propiedad que los salvadoreños se sienten satisfechos de residir en su país. Hoy se ve un futuro más claro y con muchas más expectativas gracias al presidente más cool y que, en definitiva, ha hecho un verdadero milagro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace 
está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande